Ricorre oggi, 26 novembre, la giornata della legalità, un appuntamento annuale di Confcommercio incentrato sulle attività criminali che gravano sulle imprese del terziario di mercato. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le forze politiche e militari, le amministrazioni locali, al contrasto dell'illegalità, anche la Confcommercio di Campobasso ha aderito all'iniziativa, divulgando l'esito dell'indagine promossa in collaborazione con GFK e Eurisco. La giornata di mobilitazione ha visto l'apertura dei lavori da parte del presidente Sangalli, in intervenuto in diretta streaming per dare l'avvio a tutte le iniziative regionali. I dati del Molise in genere sono in linea con quelli nazionali. Ci sono alcune, diciamo, si discostano per alcuni fenomeni dalla media nazionale, soprattutto per la percezione del fenomeno dell'abusivismo e dell'estorsione. La crisi economica nazionale non ha risparmiato nessun settore ed è sempre più evidente la connessione con i fenomeni criminali che vedono l'ampliarsi costante delle proprie azioni. Anche la CGL Molisi ha dedicato una giornata alla campagna Legalità, una svolta per tutte, presentando numeri che inducono ad una riflessione. Il fatturato complessivo delle mafie è pari a 200 miliardi l'anno, 135 miliardi evasi al fisco, 60 miliardi le risorse mosse dalla corruzione imperante. Come voi sapete ci sono pezzi interi dell'economia in mano alla illegalità eh, di varia natura, di vario tipo. Si passa appunto, come dicevo prima, da una situazione di appalti non, non chiari, dove, dove eh, c'è eh, il subappalto, dove si gioca molto al ribasso e questo determina, genera delle situazioni di, 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 di lavoro mal pagato, di lavoro nero e di bassa qualità stessa del lavoro. Tra i fenomeni evidenziati nel corso dell'incontro un sistema degli appalti opaco che necessita di una radicale modifica. Per tale ragione la CGL ha programmato per la prossima settimana la presentazione di una raccolta firme per dar vita ad una legge di iniziativa popolare finalizzata a modificare tale sistema in cui troppo spesso si annidano corruzione ed illegalità.